Sie planen eine Sonnensegelanlage in Ihrem Garten, auf der Terrasse, auf Ihrem Balkon oder Ihrer Dachterrasse aufzubauen? In diesem Video wollen wir Ihnen sieben Tipps mitgeben, die Ihnen beim Aufbau weiterhelfen werden. Ausführliche Anleitungs- und Montagevideos stellen wir für unsere Shopkunden in unserem Premium-Bereich zur Verfügung. Für regelmäßige Tipps und Tricks abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Tipp 1. Stahlbürste und Aussaugen. Nutzen Sie, nachdem Sie ein Loch in Ihrer Hauswand gebohrt haben, eine Stahlbürste zum Anrauen. Damit Ihr Injektionskleber im Anschluss optimal haften kann, muss das Bohrloch außerdem ausgesaugt werden. Unser Tipp? Nehmen Sie den Stabmischer Ihres zwei Komponentenklebers als Verlängerung, um weit ins Bohrloch zu kommen. Einfach Wirbel raus, als Aufsatz nutzen und am Ende den Wirbel wieder einstecken. Tipp 2. Bruchfestes Material. Nutzen Sie bei Ihrer gesamten Sonnensegelanlage tragfähige Verankerungen. Auch wenn Saisonsegel bei starkem Wind abgehängt werden müssen, können auch schon bei leichterem Wind und Wetter extreme Kräfte auf die vereinzelten Befestigungspunkte wirken. Mit Segeltüchern von 16 Quadratmeter werden sogar Segelboote übers Meer bewegt. Sonnensegel ab dieser Größe können bei Wind und Wetter ebenso extreme Zugkräfte von mehreren hundert Kilogramm entwickeln, die auf die einzelnen Befestigungspunkte wirken. Wir setzen deshalb bei unseren praxiserprobten Befestigungen selbst bis zur kleinen Blindniete auf eine hohe Bruchlast und Tragfähigkeit. Dadurch erhalten Sie eine stabile, widerstandsfähige und vor allem sichere Sonnensegelanlage. Tipp 3. Wandseitige Montage. Sie können Ihr Sonnensegel hausseitig natürlich einfach mit Segelspannern anbringen, aber diese sind in der Flexibilität und Handhabung sehr eingeschränkt und bedürfen einer vorausschauenden Planung. Wir raten daher, setzen Sie wandseitig besser einen Einfachseilzug zum kinderleichten Abnehmen des Segels ein. Der Abbau gelingt dann in wenigen Sekunden und ganz ohne Leiter. Mehr zum Einsatz von Segelspannern haben wir für Sie in einem eigenen Video zusammengefasst, das hier in der Infocard verlinkt ist. Tipp 4 – Montage bei Klinker Wenn Sie einen Befestigungspunkt Ihrer Sonnensegelanlage an einer Wand mit Klinker montieren möchten, achten Sie darauf, dass alle Verankerungen in die Fugen des Mauerwerks gebohrt werden. Wichtig, die Klinkerwand als solche muss statisch belastbar, also tragend sein. Neuere Klinkerhäuser haben eine Klinkerfassade als Vormauerschale einer zweischaligen Wandkonstruktion. So eine Klinkerfassade ist nicht statisch belastbar und noch nicht einmal selbsttragend. In diesem Fall müssen die 350 bis 400 mm Gewindestangen mindestens 10 cm in das Hintermauerwerk hinter dem Klinker verankert werden. Bei glasierten Ziegeln können Sie maximal M10er Gewindestangen einsetzen, da die Fugen nicht breit genug für M12er sind. Fixanker und Schwerlastanker sollten nur bei der Montage in Beton genutzt werden, da sie Klinker sprengen. Ein umfangreiches Video zur richtigen Montage bei Klinker finden Sie ebenfalls in der Infocard. Tipp 5 – Dachpfanne oder Dachrinne wenn man bei den Gegebenheiten der Hauswand die Wandhalter nicht höher als 2,50 m anbringen kann, um einen optimalen Wasserabfluss zu erzeugen, sollte niemals die Dachrinne als alternativer Befestigungspunkt genutzt werden. Wenn Sie Ihre Anlage wandseitig höher anbringen möchten, nutzen Sie Dachpfandbefestigung auf Ihrem Dach oder erweitern Sie Ihre Hauswand mit Hilfe von Wandschellen für Masten und Stangen. Alternativ können Sie auch im Garten höhenverstellbare Masten und Stangen einsetzen, um ein optimales Gefälle bei Regen einzustellen. Eine weitere Lösung könnte für Sie das Shade Inox sein. Das aufrollbare System ist ab 14% Neigung selbst entwässernd und gerade für Häuser oder Balkone mit einer geringen Wandhöhe optimal. Tipp 6 – Wandseitige Montage mit Karabinern wenn Sie hausseitig keinen Seil- oder Flaschenzug einsetzen, nutzen Sie bei Sonnensegeln aus HDPE, aber pro Segelecke auf jeden Fall einen Segelspanner, da sich die HDPE-Sonnensegel im Laufe der Zeit noch stark dehnen können. Bei wasserabweisenden Sonnensegelstoffen aus Polyester, Acryl oder PVC können Sie mit jeweils einen Karabiner pro Wandbefestigung arbeiten, wenn Sie gegenüberliegend Masten oder Stangen mit Flaschenzugsets einsetzen. Wasserabweisende Qualitätssonnensegel geben nur noch geringfügig nach. Wenn Sie dabei nur Karabiner haken 
ohne Sägespanne einsetzen, müssen sie sehr passgenau arbeiten, sodass sie gestrafft das Sonnensegel mit den Karabinern in die Ösen der Wandbefestigung einhaken können. Doch Vorsicht! Hierbei handelt es sich um eine Profimontage, bei der man sehr genau arbeiten muss. Eine Videoanleitung finden unsere Shopkunden in unserem Premium-Bereich. Das Segel ist dann wandseitig gespannt und wird später durch den Flaschenzug der Masten bzw. Stangen nach vorn in den Garten gezogen und gestrafft. Dadurch haben Sie zusätzlich eine geringe Lücke zwischen Segel und Wand. Der Vorteil? Sie sparen Geld und Platz. Allerdings muss die Positionierung der Wandbefestigung ohne zusätzliche Segelspanner wirklich passgenau erfolgen. Tipp 7. Abstand zur Hausecke. Um die Stabilität Ihrer Anlage zu sichern, halten Sie bei der Montage von Wandbefestigungen mindestens 30 cm Abstand von Mauerecken. Alternativ können Sie bei Klinker und im Wärmedämmverbundsystem auch unseren Hauseckenwandhalter in Lang- sowie unseren Inneneckwandhalter einsetzen, um auf bauliche Gegebenheiten flexibel eingehen zu können. Sie können zum Beispiel die gesamte Länge der Hauswand bis zur Ecke ausnutzen. Die Montage ist hierbei ebenso einfach wie schnell und ganz ohne Sonderwerkzeug möglich. Detaillierte Montagevideos stellen wir für unsere Shopkunden kostenfrei in unserem Premium-Bereich zur Verfügung. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, hinterlassen Sie doch einen Daumen nach oben. Und wenn Sie noch Fragen haben, schreiben Sie die hier bei YouTube direkt unter das Video oder an die eingeblendete E-Mail-Adresse. Vielen Dank fürs Zuhören.